Meghan Markle, ce cadeau inestimable que la reine Elizabeth II pourrait offrir au royal baby le futur bébé de Meghan Markle et du prince Harry pourrait bien recevoir un sacré cadeau de la part de la reine Elizabeth II. En effet, la souveraine pourrait lui céder l'un de ses biens les plus précieux. Le bébé de Meghan Markle n'est pas encore né ou peut-être que si. Qu'il est déjà couvert de cadeaux. Il faut dire que les proches de l'ancienne actrice n'ont pas perdu une minute. Le 16 octobre dernier, soit le lendemain de l'annonce de sa grossesse. La duchesse de 37 ans avait eu le droit à une délicate attention de la part du gouverneur d'Australie, Peter Cosgrove. Premier à la recevoir depuis l'annonce de l'heureux événement, il l'avait inondée de peluches pour son futur bambin. Une frénésie qui a rapidement gagné les fans de la famille royale, qui, eux aussi, ont fini par se prendre au jeu. À tel point que le duc et la duchesse de Sussex ont dû freiner leur excitation en leur demandant de favoriser des dons à des associations. Plutôt que de dépenser leur argent pour leur futur bambin. La reine Elisabeth II pourrait offrir un cadeau très sentimental mais que les fans du duc et de la duchesse de Sussex se rassurent, le bébé le plus attendu du Royaume-Uni sera malgré tout sacrément gâté à sa naissance. Alors qu'elle s'apprête à devenir arrière-grand-mère pour la neuvième fois, la reine Elisabeth II pourrait bien lui offrir un cadeau inestimable. Selon le magazine Marie Claire, elle pourrait lui céder la célèbre broche que lui avait offerte le président du Botswana en 2007. Une pièce que la souveraine de 92 ans avait déjà portée à de nombreuses reprises lors de cérémonies officielles. Il existe de nombreux biens parmi l'impressionnante collection de bijoux de la reine, mais la broche fleur du Botswana arrive en tête en termes de pièces qui pourraient potentiellement être transmises au Royal Babi. Un bien orné de pas moins de 11 pierres précieuses, dont la valeur s'élèverait à plusieurs millions de dollars. Un joli clin d'œil à la belle histoire d'amour du prince Harry et de Meghan Markle, qui sont partis au Botswana affirme l'expert en diamant Grant Mobley dans les colonnes de Marie Claire. Meghan Markle, un proche de la reine Elisabeth de la Mai en garde ce n'est pas la seule chose que l'arrivée de l'ex-actrice dans la famille royale aurait bousculé. Une invitation que le prince lui avait faite dès leur troisième rendez-vous. Des tensions se font sentir entre le couple Meghan Harry et celui formé par Kate Middleton et William. Si leur service de communication, le palais de Kensington, était commun jusqu'à présent, c'est désormais Buckingham Palace qui se chargera de l'image des futurs parents. Autre rupture, le déménagement plus qu'imminent de Meghan et Harry à Fragmore Cottage, ni douillé offert par la reine Elisabeth II comme cadeau de mariage. Un énième éloignement perçu comme une volonté d'indépendance de la part de Meghan Markle qu'un proche de la souveraine vient de mettre en garde. Il s'appelle Dick Arbiter et a été 12 ans durant le porte-parole de la reine Elisabeth II. Au cours d'un entretien avec le Nine News Australia relayé par The Sun, le Britannique a recadré la duchesse de Sussex sur sa situation, ce que Meghan doit faire. C'est oublié qu'elle est sur le tapis rouge du show business désormais, elle est sur le tapis rouge de la monarchie. Hors de question pour lui que la plus récente des têtes couronnées continue de faire le show, il faut qu'elle réfléchisse à ses prochains agissements. Et de comment elle doit se comporter et agir auprès des membres officiels de la famille. Meghan doit écouter les personnes qui sont en charge de la communication à Kensington Palace et suivre leurs conseils. Il faut être plus intelligent. Il ne faut pas essayer de faire les choses par soi-même. À bon entendeur.